ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நம்ம தமிழக வரலாறை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ தமிழக வரலாறு பகுதி ஒன்று நம்ம இந்தியாவில் உள்ள இருபத்தெட்டு மாநிலங்களில் ஒன்று தான் தமிழ்நாடு இதை வந்து தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லியும் அழைக்கிறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டோட கேபிட்டல் என்ன அதாவது தலைநகரம் என்ன அப்படின்னா சென்னை தமிழ்நாடு வந்து இந்திய துணைக்கண்டத்தோட தென் முனையில் அமைஞ்சிருக்கு நம்ம இந்தியாவை வந்து துணைக்கண்டம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த துணைக்கண்டத்தில் தமிழ்நாடு எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா தென் முனையில் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டோட ஆட்சி பகுதிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு வந்துட்டு இங்கே இந்தியாவோட இந்த எண்டில் இருக்கு இல்லைங்களா கீழே ஸோ அப்போ கீழே இந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பக்கத்தை என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிழக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த பக்கம் வந்து மேற்கு இங்கிட்டு இருக்கிறது வடக்கு இங்கே இருக்கிறது தெற்கு ஸோ அப்போ இந்த பகுதிகளில் எது எது அதோட எல்லைகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேற்குல மேற்கு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரளா வந்து எல்லையாக இருக்குது இந்த சைடு தானே கேரளா இருக்குது ஸோ கேரளா எல்லையாக இருக்குது வடக்கு ப வடக்குன்னா இந்த சைடு இங்கிட்டு எது இருக்குது அப்படி இங்கே இருக்கிறது தான் வடக்கு ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் இது வந்து எல்லைகளாக கடல்வழி எல்லை இருக்கு அப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டோட கடல்வழி எல்லையா எது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலங்கை அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா புவியியல் படி நம்ம வந்துட்டு இதை எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வடக்க வந்துட்டு கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் வந்து முடியுது ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எங்கே இங்கே இருக்கா ஸோ இப்போ நம்ம கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து எங்கே தொடங்கும் இது கிழக்கு ஸோ இப்போ இங்கேருந்து தொடங்கும் இங்கேருந்து தொடங்குறது இந்த வடக்கு பக்கம் அதோட எல்லைகளாக இருக்குது ஸோ இப்போ வடக்கு பக்கம் நம்ம தமிழ்நாட்டோட எல்லையாக இருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை மலைத்தொடர் மேற்கு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் தொடங்குது அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரோட வீச்செல்லை பார்த்தோம் அப்படின்னா நீலமலை நீலமலை வீச்செல்லை அப்புறம் ஆனைமலை வீச்செல்லை பாலக்காடு கணவாய் இது எல்லாமே வந்துட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரில் இருக்குது ஸோ மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரில் இருக்கிற எல்லைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீலமலை வீச்செல்லை ஆனைமலை ஆனைமலை பாலக்காடு கணவாய் இது எல்லாமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லைகள் அடுத்து கிழக்கு பக்கம் நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வங்காள விரிகுடா கடல் இருக்குது இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு ஏற்கனவே இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த பக்கட்டு இருக்கிற கடல் பார்த்தோம் கிழக்கு பக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வங்காள விரிகுடா கடல் இருக்குது அதே மேற்கு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரபி கடல் இருக்கு அடுத்து இந்த தெற்கு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திய பெருங்கடல் இருக்கு அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில ஒரு நீர்ச்சந்தி இருக்கும் அந்த நீர்ச்சந்தி வந்து என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பாக் நீர்ச்சந்தின்னு சொல்றோம் அது என்னன்னு சொல்றோம் பாக் நீர்ச்சந்தின்னு சொல்றோம் ஸோ இங்கே ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா கிழக்கு பக்கம் வங்காள விரிகுடா அதே மாதிரி தென் கிழக்கில் நம்ம நம்ம இலங்கை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தெற்க வந்து அமையில தென் கிழக்கில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இங்கே நம்ம மேப்லேயே எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதுதான் வந்து தமிழ்நாடு மேப்பு ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இலங்கை இருக்கு ஸோ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டேரெக்டாக தெற்கு பக்கம் வந்து கிடையாது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கிட்டு கிழக்கா இங்கிட்டு இது வந்து தெற்கு ஸோ அப்போ தென் கிழக்கில் தான் வந்துட்டு இலங்கை அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அப்போ அவரோட தென் கிழக்கு இந்த இடத்துல மன்னார் வளைகுடா இருக்கு அப்போ அவரோட தென் கிழக்கில் எல்லைகளாக எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மன்னார் வளைகுடா அப்புறம் இலங்கை சரிங்களா ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு என்னது அதோட புவியியல் படி அதோட எல்லைகள் பார்க்குறோம் ஸோ மன்னார் வளைகுடா இலங்கைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாக் நீர் இணை அதான் பாக் நீர் சந்தி அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் தெற்குல தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்திய பெருங்கடல் இருக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பண் அதாவது ஆந்தம் என்ன நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தமிழ் தாய் வாழ்த்து அதாவது நீராரும் கடல் உடுத்த மணன்முனியம் பே சுந்தரனார் எழுதினார் இல்லையா அந்த பாடல் தான் நமக்கு வந்து தமிழ்நாடோட ஆந்தமாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப தமிழ்நாடு வந்துட்டு அவரோட அமைவிடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அது வந்து பதிமூணு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது டிகிரி நார்த்து அண்ட் எண்பது புள்ளி இருபத்தேழு டிகிரி ஈஸ்டில் அமைஞ்சிருக்கு பதிமூணு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது டிகிரி நார்த்து எண்பது புள்ளி இருபத்தேழு டிகிரி ஈஸ்ட்டு ஸோ பதிமூணு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது டிகிரி நார்த்து எண்பது புள்ளி இருபத்தேழு டிகிரி ஈஸ்டில் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு எப்போ உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நவம்
இருபத்தி ஆறில் தமிழ்நாடு மாநிலத்தை உருவாக்குனாங்க கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டை உருவாக்கியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டோட தலைநகரம் மற்றும் பெரிய நகரம் எது அப்படின்னா சென்னை மொத்தம் உள்ள மாவட்டங்கள் முப்பத்தி ஏழு இது ஏற்கனவே முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம் மொத்தம் எத்தனை மாவட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்கள் இருக்குது அடுத்து நம்ம ஆளுநர் யார் அப்படின்னா பன்வாரிலால் புரோஹித் நம்ம முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அஇஅதிமுக கட்சியை சேர்ந்தவர் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவரும் அஇஅதிமுக அடுத்து சட்டமன்றம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓரவை உள்ள சட்டமன்றம் சில மாநிலங்களில் ஈரவை சட்டமன்றமும் இருக்கும் அதாவது மேலவை கீழவைன்னு நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஓரவை அதாவது கீழவை மட்டும்தான் இருக்குது மொத்த தொகுதிகள் எத்தனை சட்டமன்ற தொகுதிகள் அப்படின்னு உயர்நீதிமன்றம் எது அப்படின்னா சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தோட கிளை எங்க இருக்கு அப்படின்னா மதுரையில இருக்கு அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டோட பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் தமிழ்நாட்டோட பரப்பளவு எவ்வளோ ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு அடிப்படையில் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பத்தாவது மாநிலமாக இருக்குது பரப்பளவு அடிப்படையில் தமிழ்நாடு எத்தனாவது பெரிய மாநிலம் அப்படின்னா பத்தாவது பெரிய மாநிலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுத்தப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டோட மக்கள் தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு கோடியே இருபத்தோரு லட்சம் சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்கள் தொகை எவ்வளோ அப்படின்னா ஏழு கோடியே இருபத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பது பேர் ஏழு கோடியே இருபத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பது ஏழு கோடியே இருபத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பது பேர் இருக்காங்க எப்போ கணக்கெடுப்பு நடத்தினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்ததான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் கணக்கெடுப்பாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தரவரிசையில் அதாவது இந்த மக்கள் தொகையோட அடிப்படையில் நம்ம தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ஆறாவது இடத்துல இருக்குது அடுத்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஐநூற்றி ஐம்பது பேர் வந்து வசிக்கிறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் அடுத்து ஜிடிபி ஜிடிபினா வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது கணக்கெடுப்பு நடத்தினப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிடைக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பதினாறு புள்ளி எழுவத்தி எட்டு லட்சம் கோடி குரோர் அது வந்து யூஎஸ் டாலரில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பதினாறு புள்ளி எழுவத்தி எட்டு லட்சம் குரோர் வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதில் தனிநபர் வருமானம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தனிநபர் வருமானம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு கணக்கெடுப்பு நடத்தியிருக்காங்க அதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு தனிநபர் வருமானம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு அடுத்து தமிழ்நாட்டில் மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அலுவல் மொழியாக நம்ம தமிழ் தான் இருக்குது அடிஷ்னல் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இங்கிலீஷ் வந்துட்டு இருக்குது அடுத்து நேர நம்மளோட டைம் நம்ம தமிழ்நாட்டோட டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஐஎஸ்டி அப்படின்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அடுத்தது ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன்னு சொல்லுவோம் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎஸ்ஓ அது உலக தர குறியீடு அது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி நம்மளோட குறியீடு குறிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐஎன் இந்தியா இன் தமிழ்நாடு டிஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து வாகன பதிவு நம்ம தமிழ்நாட்டில் பதிவிடக்கூடிய எந்த வாகனத்துக்குமே வந்து டிஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிவிடுவாங்க அடுத்து ஹெச்டிஐ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹெச்டிஐனா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து அதாவது மனித வள குறியீடு அதுதான் ஹெச்டிஐனு சொல்லுவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கணக்கெடுப்பு நடத்திருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டோட மனித வள குறியீடு அதாவது ஹியூமன் டெவலப்மெண்டல் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட் அதில் நம்ம பதினோராவது இடத்துல இருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாடு வந்து மனித வள குறியீடு எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா பதினோராவது இடத்துல இருக்குது அடுத்து படிப்பறிவு அதாவது கல்வி அறிவு நம்ம தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பெண்கள்ாங்க <laughs> அடுத்து நம்ம நேஷ்னல் ஆந்தம் என்ன அப்படின்னா ஜனகனமான அது போல் நம்ம தமிழ்நாட்டோட ஆந்தம் என்ன அப்படின்னா 
நீராரும் கடல் உடுத்த அதாவது தமிழ் தாய் வாழ்த்து அதை எப்போ வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி மெட்ராஸ் ஸ்டேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணப்போ வந்துட்டு அது வந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த இதை வந்து அந்த ஆண்டம் வந்துட்டு அங்கீகரித்து பாடலாக பாடினாங்க தமிழ்நாடு வந்து எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னா ஜனவரி பதினாலு ஆயிரத்தி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லுவோம் ஜ தமிழ்நாடுன்னு சொல்லி பெயர் மாற்றம் பண்ணது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜனவரி பதினாலு அடுத்ததான் நம்ம மாநிலத்தோட சின்னங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோவில் வந்துட்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில் இதுதான் நம்ம தமிழ்நாட்டோட சின்னமாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம அலுவலக மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தமிழ் வந்துட்டு நம்ம அலுவல் மொழியாக இருக்குது பாடல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீராரும் கடல் உடுத்த அதாவது தமிழ் தாய் வாழ்த்து அது நம்மளுடைய பாடலாக இருக்குது நடனம் வந்துட்டு பரதநாட்டியம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா விலங்கு நம்ம தமிழ்நாட்டோட விலங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நீலகிரி வரையாடு பறவை வந்து மரகத புறா தமிழ்நாட்டோட பறவை என்ன அப்படின்னா மரகத புறா மலர் வந்து செங்காந்தல் மலர் மலர் வந்து செங்காந்தல் மலர் அடுத்து மரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆசிய பனை மரம் ஆசிய பனை மரம் ஆசிய பனை மரம் விளையாட்டு வந்து கபடி நம்ம மாநில விளையாட்டு என்ன அப்படின்னா கபடி ஓகே தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் தமிழ்நாடு பற்றின வரலாறு நான் தொடர்ந்து வந்து பதிவிடுறேன் உங்களுக்கு வேறும் வேறு என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதை பதிவிடுறேன் தொடர்ந்து வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்